एवरीवन आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं टिप्स के आप नाइन आउट ऑफ नाइन कैसे ले सकते हैं आयल्स लिसनिंग में लिसनिंग जो होती है इसमें तीन स्किल्स का टेस्ट होता है रीडिंग लिसनिंग एंड राइटिंग क्योंकि आपको पहले रीड करना होता है क्वेश्चन देन लिसन देन यू हैव टू राइट साइमल्टेनियसली तो आपको पहले से ही ये प्रैक्टिस करनी है कि आप पहले पढ़ेंगे फिर सुनेंगे फिर लिखेंगे देखिए If you keep on reading, you can miss the audio tracks. So try to practice all skills simultaneously. देखिए अगर आप पढ़ते रह गए क्वेश्चन को आपने ऑडियो ट्रैक मिस कर दिया तो आप लिखेंगे क्या आंसर या आप सिर्फ सुनते रह गए आपने रीड ही नहीं किया क्वेश्चन तो आपको तीनों स्किल्स को साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करनी होगी रिमेम्बर यू हैव टू राइट द आंसर वाई लिस्निंग टू टेप अब ये ना हो कि कहीं आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया और आपने आंसर भी सुन लिया लेकिन लिखा ही नहीं इतने में आप नेक्स्ट पे चले गए उसके बाद आपने मिस कर दिया नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अंडरलाइन द की वर्ड्स अब ये की वर्ड्स क्या है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ऑलवेज नो वट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लुकिंग फॉर अ नंबर और अ नेम जैसे कि उन्होंने बोला वहां पे ब्लैंक है के फोन नंबर के आगे ब्लैंक है तो यू शुड बी अटेंटिव इन दैट यू आर लिसनिंग टू अ नंबर एंड इफ देर इज अ ब्लैंक आफ्टर द नेम सो यू शुड बी रेडी कि अभी कौन सा नाम बोल रहे हैं वो रॉबर्ट बोल रहे हैं रायना बोल रहे हैं तो आपको यू शुड बी रेडी फॉर दैट यू शुड कंसंट्रेट ऑन द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जैसे कि अभी नाम उधर ऑलरेडी दिया हुआ है रॉबर्ट स्मिथ एज के आगे ब्लैंक था और आप रॉबर्ट स्मिथ ही सुनते रह गए एज आपने मिस कर दी सो यू शुड अंडरलाइन द की वर्ड ताकि आप अटेंटिव रहे कि आप क्या सुनने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसका सबसे इजी वे क्या है एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन जो आपको ऑप्शन नहीं लगती उसको हटा दो जो बच गई वही आंसर है भले ही वो भी आपको 20 परसेंट ही लग रही है इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्पीकर चेंजेस ऑप्शन फ्रीक्वेंटली तो फटाफट से आपने काटते जाना है जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको जैसे रॉबर्ट ने सारा को बोला व्हाट वुड यू लाइक टू हैव और सारा ने बोला आई जस्ट हैड कॉफी आई वुड लाइक टू हैव टी नो इट्स वेरी हॉट आई प्रेफर कोल्ड ड्रिंक तो देखिए उसने कॉफी पी थी चाहे उसने मना कर दिया पहले बोल के अब वो कह रही है समथिंग कोल्ड सो आपको फटाफट से एलिमिनेट कर देनी है वो ऑप्शन कहीं ये ना हो आप पहले कॉफी सुन के कॉफी क्लिक फिर टी सुन के टी क्लिक फाइन If you tick on any option that have probability of 50%, that option you have टिक can be correct. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया जब आपने eliminate ही कर दिया जो अब बच गई है option, चाहे आप उसके लिए sure भी नहीं तो भी वो answer हो सकती है Next, spellings and grammar should be checked. चाहे आपको स्पेलिंग आते हैं ऑलरेडी वहां क्या होता है जल्दी जल्दी में आप लोग कई बार गलत स्पेलिंग भी लिख देते हैं और जैसे कि हम आंसर कैसे लिखते हैं कैपिटल्स में और कैपिटल में मोस्टली स्पेलिंग गलत होने का चांस होता है इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप लिसनिंग अटेम्प्ट करते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर पे ही आंसर लिखें ताकि वो जब आप उसमें लोअर अपर केस में लिखेंगे तो आपको गलती पकड़ना इजी हो जाए ऑलवेज चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर वाइल्ड ट्रांसफरिंग द आंसर ऑन आंसर शीट तो आपने पहले क्वेश्चन पेपर पे अपर लोअर केस में लिख लेना है फिर जब आपने आंसर शीट पे लिखना है तो आपने रीचेक करने हैं स्पेलिंग लास्ट टेन मिनट्स में डू चेक वेदर द ब्लैंक इज फॉर सिंगुलर और प्लूरल फॉर एग्जांपल आपने आंसर लिखा था बुक्स लेकिन जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे थे आपने नोटिस किया वहां तो सिंगुलर आना था तो आप उसको चेंज कर देंगे उसको बुक कर देंगे देर इज कंफ्यूजन इन वर्ड स्पेशली इन केस ऑफ होमोनियम so be careful about words like c c meet meet it happens guys sometime it's plain plain so you should be careful ke yahan pe abhi samundar aana tha ya dekhna aana tha to aapko ye pehle se clarity hone chahiye it is a plain thing or they are talking about flying in plain so the spelling should be checked again and again next one is practice with numbers what it means 
speaker uses o for zero so practice in advance about pronunciation of numbers also for example what is the meaning of double 3 it's 33888888 three, eight, eight, eight. see they say it's 908043 so you should know that o is zero and sometimes their pronunciation is different they call it i so you should practice before that you know that it is eight because there are different type of accents in listening to so listening mein har tarah ki accent use hoti hai to aapko ye pehle advance mein hi practice karke rakhna hai next is practice directions in advance aap mein se bahut student hain jinko directions mein issue aata hai aur wo log kehte hain ki hame to listening mein maps hi na aaye तो आपको मैं बता दू मैप्स देखिए कई बार तो होता है यू कैन बी लकी के मैप आए ना बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक सेक्शन में मैप्स तो होते ही हैं तो आपको एडवांस में ही लेके चलना है कि मैप्स की डायरेक्शंस कैसे कैसे आप फिगर आउट कर सकते हैं कहाँ पे नॉर्थ है ईस्ट वेस्ट साउथ है वहां जाके आप कंफ्यूज ना हो जाए कि किधर है आपको ना पहले ही प्रैक्टिस करनी है मैप क्वेश्चंस की बिफोर टेकिंग एग्जाम क्योंकि वहां पे आप कंफ्यूज नहीं हो सकते जैसे कि वो कहता है फर्स्ट गो टू नॉर्थ देन टेक लेफ्ट देन टर्न टू ईस्ट एंड गो टू वर्ड्स द राइट साइड सो यू शुड ऑलरेडी नो हाउ टू गो इन द मैप और हाउ टू फिगर आउट द डायरेक्शन नेक्स्ट वन इज मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली अब आपको पता ही है कि ऑडियो तो एक बार ही चलेगी वो दोबारा से प्ले नहीं होती तो बेटर क्या है कि आप बहुत ज्यादा अटेंटिव रहे वेन यू आर लिस्निंग टू द टेप ओनली यू आर देयर एंड ओनली लिस्निंग इज देयर देर इज नो बडी इन द हॉल इन पेपर एंड पेन एग्जाम इन द एंड यू आर गिवन ओनली टेन मिनट्स टू ट्रांसफर आंसर सो मैनेज योर टाइम वेल ये ना हो कि आप तब देखने बैठ जाएं कि किसका आंसर क्या हो सकता है और आप ट्रांसफर हाफ ही कर पाए क्योंकि अगर टाइम ओवर हो गया दे विल नॉट अलाउ यू टू ट्रांसफर अगर आप कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट दे रहे हैं तो आपको सिर्फ टू मिनट्स मिलेंगे टू चेक द आंसर तो आपको केयरफुल रहना है हर सेक्शन के बाद चेक कर लेने अपने आंसर और स्पेलिंग क्योंकि आपको सिर्फ टू मिनट्स मिलेंगे जिसमें इतने आंसर चेक करना पॉसिबल नहीं आई होप इस वीडियो से आपको पता चल गया कि लिसनिंग में नाइन बैंड लेने का क्या फॉर्मूला है तो आप सब भी नाइन बैंड इजीली ले सकते हैं अगर आप थोड़े से अटेंटिव रहे और अच्छे से अपने आंसर को ट्रांसफर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप वॉचिंग